Hello, you too. How are you guys? Today I'm here to talk to you very quickly, very briefly about our class from Friday. Então, eu vim conversar com vocês muito brevemente, muito rapidamente sobre a nossa aula de sexta. Because on Friday we played bingo. Então, lá na sexta-feira a gente jogou bingo na nossa aula. OK? Então, esse vai ser um vídeo um pouco mais curtinho por conta disso. We played bingo with the different food groups and different, different types of foods. Então, a gente jogou bingo com uh, os diferentes grupos alimentares e tipos diferentes de comida. É, se você quiser saber como foi, pode perguntar para os seus friends, pode perguntar para os seus amigos, seus colegas de classe que eles podem contar tudinho para vocês de como foi o nosso bingo. Besides that, além disso, we worked on page 63. Então, na quinta-feira, a gente fez a página 62, 62, e na sexta, a página 63. Year 2, in case you are watching this and your exercise is blank, Do not do it. Caso você esteja assistindo esse vídeo e o seu exercício está em branco e você assistiu todas as aulas da Teacher Nicole, não faça esse exercício ainda, porque a gente vai fazer na nossa próxima aula, on Monday, na segunda, ok? So, on page 62, we have the different food types written. Então, lá na página 62, a gente tem os diferentes grupos alimentares escritos. Grains, vegetables, fruits, fats and oils, milk and dairy, meat, fish and eggs. Os seis grupos que a gente foi vendo durante a semana, que a gente fez no desenho, que a gente fez atividade no livro. Os seis grupos que a gente estava mantendo anotado no nosso diário alimentar. Na página 63, o que a gente vai fazer, então? We are going to number the pictures and organize the foods into the different groups. Então, a gente vai olhar as imagens e organizar as comidas que estão nas fotos dentro dos diferentes grupos alimentares. Então, eu vou voltar lá na página 62 e ler a... Ah, Grains, grãos, é o number one. Então, tudo que for feito à base de grão, eu vou colocar lá no number one. Pasta, rice, corn, cakes. Então, macarrão, arroz, bolos, uh, milho, cereal. Tudo isso eu vou marcar com o um número um, porque é feito de grão. And then I'm going to go back. Vegetables, number two. Vegetais. Então, tudo que for vegetal e não for feito de grão, eu vou colocar lá no número dois. Então, broccoli, carrot, um, cucumber, cenoura, brócolis, pepino. Tudo que não for feito de grãos e for um vegetal, eu vou colocar lá. O número 2, o number 2. E vou voltar na página 62 para olhar os food groups. Number 3, fruits, grapes, cherries, papaya, banana. Então, tudo que for fruta, eu vou marcar o número 3. Uva, cereja, banana, mamão, maçã, ok? E assim, vou fazendo até completar a tabela. Number 4. I'm going to use for fats and oils. Number five, for milk and dairy. And number six, for meat, fish and eggs. Então, vou completar todos os números, ok? Então, se você entendeu o exercício, pode parar o vídeo agora. Fazer aí no seu livro rapidinho. And come back to see the correction. Voltar para ver a correção que está aqui na tela. Ok? So, we have eggs, 
Um, we have milk, we have bread, we have carrots. A gente tem diversos tipos de alimento que a gente organizou dentro dos grupos. Vê se você organizou os alimentos aí dentro dos grupos corretos e me avisa. Combinado? That's it for today or two. I will see you all tomorrow. Bye, everybody.